秦海公可曾想过，海氏想要的是什么？你也许因为寿数不长，不想耽误海氏。可对于海氏而言，能跟相爱的人在一起，哪怕是一日，都是幸福的。师傅该喝药了。又喝。师傅的身体啊，需要细细调养，这方面我只听医官的。师傅说什么都没用。师傅，张嘴。我走了，海师，给你看一下。张承谦只寄了封家书来，家书上只报了平安，其他只字未提。他的意思是，黄泉关如今风平浪静，可师傅那时候交代我监视汤钱字。我确实看到汤钱字与人打了手势，只是我到现在都没查出汤钱字是与何人联系。汤钱字追随厂王多年，也是厂王身边的近臣。这厂王自打身体无碍以后，日日声色犬马，心思也是很难琢磨。既然你心里有数，还有，张承谦称黄泉营眼下无事，这段时间你不必回去。师傅要我留在都中，你不愿意？我非常愿意。你觉得这个留着无用了？谢谢师傅。我知道，师傅每次让我走。都是因为担心我的安危，不想让我出事。可是我们做的事情，哪有长生的呢？每一次分开，都不知能否再见面。所以，还是不怕危险，还是只怕师傅不让我待在身边，只怕师傅让我走。陛下，今已入秋，京畿附近和鸣落山已按照部署重新布防，尤其是北边的鸣落山，已加强了守卫兵力。朕看过奏章，确实可行。众妻，可还有事要奏？陛下，闯王自上次受伤中毒，已数日未曾上朝。闯王府近日杂耍艺人和卖鹰隼蛋的外族人越来越多，夜夜笙歌，臣唯恐。机场为了救朕，受了伤，中了毒，罢了。是陛下，既无他事，退朝。退朝，恭送陛下。请
厂王殿下，客人到，跪下吧。让我瞧瞧货色，毛色还真光亮，是一等一的好鹰隼吗？若不值这个价钱，我可一个子儿也不会付。不错，毛也好，爪喙也锐利。若是能一搏必攻，我便立即兑现与你家王君、左仆敦王当初一鼎之仇，贵部与家满交战吞并，大征绝不干预。殿下，殿下